Hola familia, gracias a Dios es domingo. Mi nombre es Karina Díaz y me encanta poder estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. No sé si les ha pasado, pero la semana anterior no sabía ni qué día era. Pero el Salmo 118 dice, este es el día que el Señor creó y vamos a alegrarnos en Él. Así que en los siguientes minutos vamos a adorar a Dios y luego vamos a tener un mensaje de la palabra que nos va a traer muchísimo ánimo a todos. ¿Y por qué no compartes este tiempo con otros? Si estás en Facebook, puedes iniciar un Watch Party, invitar a todos tus amigos o envíales el enlace a tus contactos. Quiero recordarles, papás y mamás, que pueden encontrar todos los recursos que necesitan para sus niños en nuestra página manahousekids.com diagonal español. Y si ya están listos, los voy a invitar. Pónganse de pie con nosotros y vamos a adorar a Dios. Doy gloria por tu fidelidad Ya estoy listo para hacer tu voluntad Hacia adelante a ti te seguiré Ya estoy listo para hacer tu
derrama tu presencia Dios queremos más de ti oh Señor derrama derrama tu presencia Dios con poder y transforma Tu cruz, libertad, con tu vida compraste. Y ahora tú yo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Oye, hoy no estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, te amaré tu bondad para siempre, digno de alabar. sin igual digno de alabar digno de alabar Cristo nombre sin igual digno de alabar digno de alabar Cristo nombre sin igual de alabar digno de alabar Cristo nombre sin igual digno de Oh, 
solo tú eres digno Descender tu poder a los que estamos aquí Quiero levantar, quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso en este lugar Llenas el lugar de tu presencia Y has descender tu poder los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y lo que harás En mí Creo en ti Jesús Y lo que harás En mí Quiero levantar Llenas el lugar de tu presencia Y hace sentir tu poder A los que están oh, Creo en ti Jesús Creo en ti Jesús. Y lo que harás en mí Y lo que harás en mí oh, Yo creo en ti Jesucristo Creo en ti Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, 
en tinieblas mi Dios así o oh, así milagroso milagroso abres camino cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así Amén. Él siempre está obrando para nuestro bien. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad, porque tú no desaprovechas nada, Señor. Tú haces, tú haces que todo obre para nuestro bien, Señor. Tú siempre estás obrando, Dios. Y en ese momento te pedimos por cada familia, cada hogar, cada persona que está siendo afectada por, por, por las circunstancias actuales. Pero al mismo tiempo, Señor, declaramos con fe que tú estás haciendo grandes cosas a través de todo esto, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es, y qué bueno es poder estar de nuevo aquí todos juntos. Así es, seguimos aquí practicando nosotros nuestro distanciamiento social, esperamos que tú estés siendo obediente también. Así es, nosotros seguimos obedientes acá, pero sabemos que muchos de ustedes han logrado seguir conectados virtualmente en diferentes plataformas. La semana pasada nosotros tuvimos nuestra reunión de Dream Team de 217 de Mill Plain, pero también el After Party en español, ¿verdad Carlos? Que se puso... Buenísimo. Se puso súper divertido, super. aquí están, los extrañamos sí. un chorro y reconocemos que estar conectados los unos con los otros es una necesidad básica bastante real, así que esperamos que tú estés en conexión con alguien y si no, por favor, mándanos un mensaje, nos encantaría conectarte con esta gran familia, mándanos un mensaje por medio de nuestra página de Facebook de Manor House en Español. Nos encantaría oír de ti y sabes, Manor House es una comunidad que continúa dando pasos de generosidad y demostrando el amor de Jesús alrededor del mundo. La semana pasada nuestro campus de Eugene logró a abrir un, un centro de recursos para la comunidad para ayudar especialmente a las familias y a los niños de bajos recursos. También en nuestro campus de Mill Plain esa semana hicimos nuestra segunda oración por rescatistas por medio de Zoom y, y, y todas estas cosas que estamos haciendo, que estamos logrando hacer como iglesia son gracias a tu generosidad y me encanta el impacto que está teniendo en nuestra comunidad. Es gracias al hecho de que Jesús dio su vida por nosotros que nosotros podemos tener la oportunidad de dar de nosotros mismos a los demás por amor y en su nombre. Así es, familia, te recordamos que es gracias a tu generosidad que estamos logrando impactar aquí localmente, pero también alrededor del mundo. Así es, y aquí te queremos poner todas las maneras de dar. Seguimos teniendo la, la oportunidad de dar de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Tenemos incluso ahora disponible hasta Cash App. Andamos bien modernos. Nos modernizamos, sí. Sí, sí, sí. <risa> Iglesia, de verdad, muchísimas gracias por tu generosidad. Hey, greetings, everyone. 
Saludos todos. It is so good to be back with you again. Es tan bueno poder estar juntos nuevamente. I wish we were together where we could give each other some big old hugs. Quisiera que pudiéramos estar juntos y darnos abrazos. But I am grateful for the technology that we have to be able to be together today. Pero estoy tan agradecido por la tecnología que tenemos para poder estar juntos el día de hoy. And we're in the middle of this great series called I Am. Y estamos en medio de esta serie titulada Yo Soy. And we're looking at these seven metaphorical statements that were made by Jesus. Y estamos viendo estas siete declaraciones o analogías and, que and hizo Jesús. And he's mirroring the deity of the Old Testament with Jesus' statements in the New Testament. Y está tomando los atributos de la Deidad de Dios en el Antiguo Testamento y reflejándolos con estas declaraciones en el Nuevo Testamento. And we find these seven statements in the book of John. Y encontramos estas siete declaraciones en el libro de Juan. And every single one of them, he's boldly proclaiming to be the one, the eternal, the almighty God. Y en cada una de ellas, él está con atrevimiento proclamando de que él es el único, el eterno, el hijo de Dios. And over the last couple of weeks, we've looked at I'm the bread of life and I am the door. Y en las últimas semanas hemos visto que él dijo, yo soy el pan de vida y yo soy la puerta. And today I want to talk about I am the light of the world. Y hoy quiero hablar acerca de su declaración yo yo soy la luz del mundo. So why don't you open up your Bibles to John chapter 8 verse 12. Así que por favor abre tu Biblia a Juan capítulo 8 y versículo 12. You can open up the Manor House app. Puedes abrir la aplicación de Manor House. You can also find these scriptures right there on the website as well. Y vas a encontrar también ahí en, en internet las escrituras. And, and as we dive in today, I want to ask you a favor. Y al entrar a esto hoy quiero pedirte un favor. I want you to engage with us. Yo quiero que tú conectes con nosotros. And there's a comment section right there on the computer. Hay espacio para que pongas tus comentarios ahí donde estás viendo. With YouTube, Facebook, Manhouse website. Con YouTube y con Facebook. And I'd like to make sure that you're interfacing with us as we go on to today. Y me gustaría asegurar que estés interactuando con nosotros mientras continuamos el día de hoy. So let's jump right into the word today. Así que entremos a la palabra el día de hoy. And before we jump in and read this scripture, y antes de leer esta escritura, I'd like to set the stage just a little bit for you. Quiero ponerles un poquito el ambiente o la plataforma de lo que está sucediendo. We find that Jesus had been talking to a group of people. Encontramos que Jesús había estado hablando a un grupo de personas. Y había sido encontrada en adulterio una mujer y se la trajeron a él. And the Pharisees wanted her stoned to death because of her sin. Y los fariseos querían que ella fuera apedreada hasta la muerte por su pecado. And Jesus asked them the question is go ahead and you throw the stone if you don't have any sin in your life. Y entonces Jesús les dice bueno tiren la piedra tiren la primera piedra el que no tiene pecado. And they dropped their stones and they Left. Así que todos soltaron las piedras y mejor se fueron. And then he did something that only God could do. Y de ahí él hizo algo que solo Dios podía he hacer. Forgave the lady of her sin. Le perdonó los pecados a esta mujer. The Pharisees to just be absolutely irate because of this claim. Y esto causó que los fariseos estuvieran enojados por lo que él dijo que él podía perdonar pecado. And right after this we find the setting of this scripture. Y inmediatamente después de esto es que encontramos la escritura que vamos a ver hoy. It just so happens that this particular scripture is happening during the time of the Feast of Tabernacles. Y sucede que esta escritura se está llevando a cabo durante la tiempo, el tiempo de lo que llamaban la Fiesta de los Tabernáculos. And tradition reveals that during this feast except on the Sabbath, y la tradición nos revela que durante estos días de fiesta, excepto cuando era sábado, that they would light all of these huge golden lamps in the courtyard. Que ellos encendían unas lámparas doradas en el centro del pueblo. And these lamps were to represent something. Y esas lámparas eran para representar algo. And we see in the Old Testament they represented two predominant things. Y en el Antiguo Testamento encontramos que representaban dos cosas predominantes. The one was to remind them that God led them through the wilderness by night with a pillar of fire. Uno era para recordarles a ellos que Dios los había guiado en el desierto con una columna de fuego en las noches. And the other was to remind them of their commitment to God as the God of light. 
y el otro era para recordarles a ellos de su compromiso con Dios como el Dios de luz. So it's in this context that Jesus is making this statement. Así que es en este contexto que Jesús hace esta declaración. As these lamps are being lit, mientras ellos están encendiendo estas lámparas, Jesus is almost like he's pointing to these lamps. Jesús es casi como que estuviera señalando and estas he said, lámparas. Do you see these lamps? Y diciendo, mira, ves Do estas lámparas? You recognize what they represent? Reconoces lo que representan. And he's saying, I'm that. Y él es como que les está diciendo, in, yo soy eso. Context that he says in John 8, 12, y es en este contexto que él dice en Juan 8:12, Yo soy la luz del mundo. And they said, Whoever accepts me will not walk in darkness. Y él dice, el que me sigue a mí no andará en tinieblas. But they would have the light of life. Sino que tendrá la luz de la vida. And Jesus is trying to bring this Old Testament reality. Y Jesús está tratando de traer esta realidad del Antiguo Testamento. Right in front of them. En, y ponérselo enfrente. Saying that I am that light. Y decirles, yo soy esa luz. And as we jump into the word today. Y al entrar a la palabra el día de hoy. I think that there's two really important things that we have to recognize. Creo que hay dos cosas muy importantes que debemos reconocer. First of all, is that the Bible refers to God as light. Primero es que la Biblia se refiere a Dios como luz. From Genesis chapter 1 verse 3. Desde Génesis capítulo 1 y versículo 3. To Revelation 22:5. Hasta Apocalipsis 22:5. There are 275 mentions of God being light. Hay 275 menciones de que Dios es luz. The people in this particular area knew that exactly what Jesus was saying. La gente que lo escuchaba, ellos sabían exactamente qué quería decir Jesús. And what he was referring to in regards to his statement. Y a lo que él se estaba refiriendo con esta declaración. That he was the fulfillment of all of those scriptures. De que él era el cumplimiento de todas esas escrituras. That he came to be God in the flesh. Que él vino para ser Dios en la carne. The world. Y él era luz del mundo. In, in fact, he says this in John chapter 12, verse 46. De hecho, en Juan 12, versículo 46, says, él dice esto. He says, I've come as light to shine in this dark world. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad. So that all who put their trust in me a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no longer walk in the dark. No queden más en la oscuridad. And we find Jesus repeatedly referring to himself as this light. Y encontramos que Jesús repetidamente se refiere a sí mismo como esta luz. There's over a hundred times that light is mentioned in the New Testament. En el Nuevo Testamento más de 100 veces se menciona la luz. 69 out of the 100 he's talking about himself or the Bible's talking about Jesus being that light. Y en 69 de esas 100 veces está hablando acerca de Jesús de que él es la luz. And there's 23 times in the book of John that he actually refers to himself as that light. Y 23 veces en el evangelio de Juan él se refiere a que él es la luz. But, but let me ask you this question. Pero déjame hacerte esta pregunta. Why should this matter to us? ¿Qué, qué tiene esto que ver con nosotros? Okay, ¿Por qué God nos importa? Okay, light. Okay, Dios es Jesus luz. Jesus says he's light. Jesús dice que él but es what, luz. What does that really have to do with me? Pero ¿qué tiene eso realmente que ver conmigo? And as I was thinking about this specific question, y mientras pensaba de esta pregunta específica, I was sitting at home and I was in sheltered in place. Yo estaba en casa y estamos en cuarentena. And I'm thinking en about casa, this message. Y pensando acerca de este mensaje. All of a sudden, I hear some honking outside. Y de repente oigo las bocinas de algunos vehículos afuera. My wife and I run to the door. Mi esposa y yo corremos a la puerta. Only to find out. Solo para darnos cuenta. That our cuenta, entire staff que nuestro personal de la iglesia estaba haciendo un desfile para nosotros. Here we were in somewhat of a confined place. Aquí estábamos en un lugar encerrados. And I just want you to watch this video now. Quiero que vean esto ahora. You guys are amazing. Hey, Hi, kids. Baby, oh, oh yeah. yes. <laughs> We have rolled this big in and out. Love you guys. Oh, you guys. You. Love you guys. You're the best. Isn't that amazing? No es increíble. We're kind of in this uh, darker space. Darker space. Estamos en un tiempo un poco más oscuro. 
And all of a sudden there were some people that had Jesus in them. Y de repente había gente que tiene a Jesús dentro de ellos, the llenos de la luz. That shined the light through them on us. Que brillaron esa luz y la trajeron a nosotros. And to be honest, it brightened our entire day. Y para serles honesto, esto alumbró nuestro día entero. I, I share that story to bring up one of the gifts that were given to us that particular day. Y menciono esta historia también para mencionar uno de los regalos que nos pasaron dejando ese día. We received a candle and a little bottle with matches in it. Recibimos una vela y también un frasco con fósforos. And on the bottle it says shine bright. Y en el frasquito dice brilla. And that's actually the name of a company. Y es el nombre de una compañía. And as I looked at the label and I saw the title. Y cuando vi el, el, la etiqueta y vi ese título. I was just reminded of this particular scripture. Fui recordado de esta escritura. That Jesus shines bright on us. Que Jesús alumbra o brilla sobre nosotros. And we're supposed to shine bright on others. Y nosotros debemos de alumbrar a otros. And really those are the two simple points I want to talk about today. Y esos realmente son los dos puntos sencillos que quiero hablar hoy. That Jesus shines bright on us. Que Jesús quiere brillar sobre nosotros. And we are to shine bright on others. Y nosotros debemos de alumbrar a otros. So let's talk about the first point. Así que hablemos de la primera parte. First of all, we have to recognize that we're born into the world with a sin nature. Primeramente tenemos que reconocer que nacemos a este mundo con una naturaleza pecaminosa. And we actually come into the world like this empty vessel. Y venimos al mundo como este frasco vacío. That there's really no spirit in us because our spirit is dead. No hay espíritu en nosotros porque nuestro espíritu está muerto. Isaiah 59:2 tells us that our iniquities separate us from God. Isaías 59:2 dice que nuestra iniquidad nos separa de Dios. And this is why it's so important for us to recognize why Jesus came. Y por eso es tan importante que nosotros reconozcamos por qué Jesús vino. He came to shine bright in our darkness. Él vino para alumbrar nuestra oscuridad. And we have to recognize that he is the sole source of our life. Y tenemos que reconocer que él es la única fuente de nuestra vida. And this is exactly what Jesus came to do. Y esto es exactamente lo que Jesús vino he, para he, hacer. He came to live inside of us. Él vino para vivir dentro de nosotros. He came to be a hope and security and peace that resides within us. Él vino para ser esa esperanza y esa seguridad y esa paz que mora dentro de nosotros. And, and there may be some of you today that this is the first time you actually have seen this analogy. Y para algunos de ustedes hoy quizás esta sea primera vez que tú has visto esta analogía. You might even pray. Quizás tú oras. You might believe in God. Quizás aún crees en Dios. But you still feel empty. Pero todavía te sientes you vacío. You recognize that you're far from God. Reconoces que estás lejos de That's Dios. That's why Jesus asks us to ask him into our lives. Y por eso Jesús nos pide que nosotros le invitemos a él a nuestras vidas. Because we have to him to come live within us to live inside of our spirit Porque man. Porque tenemos que invitarlo a que él venga a vivir dentro de nosotros y habitar en nosotros. And once we do that, y una vez hacemos the Bible eso, tells us that we're born again. la Biblia dice que nacemos de and nuevo. I, and I just want to you right now. Y yo quiero animarte ahora If mismo. Right now to us this si tú es, nos estás escuchando tener esta conversación, y tú nunca le has pedido a Jesús que venga a vivir dentro de ti, just reach right in front of you right now. ahorita, ahí donde estás, and, and extiende. In the comment section, would you just type this? Y si estás viendo en algo donde puedes poner comentarios, escribe esto. Jesus Shine in me. Simplemente pon Jesús alumbra en mí. And we're going to pray for you in a little bit. Y vamos a orar por ti en un But momento. we just want you to just recognize. Pero queremos que tú reconozcas that Jesus wants to come live inside of you. Que Jesús quiere morar en ti. But that isn't the end. Not only does he want to come live inside of us, but he desires us to recognize that everything that we need, his light is within us. Y él no solo quiere venir a morar en nosotros, pero él quiere que nosotros aprendamos y descubramos que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros porque lo tenemos a él. Colossians 1:27 tells us. Colosenses 1:27 nos dice. It says Christ In us is the hope of glory. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. And everything that we need, we have within us. Todo lo que necesitamos lo tenemos dentro de nosotros. Because Christ is in us. Porque Cristo está en nosotros. And we have to recognize that we have, if we need peace, it's within us. Y tenemos que reconocer que si necesitamos paz, está dentro de nosotros. Porque Cristo está en nosotros. If you need hope. 
si necesitas esperanza, Hope is within you la esperanza está en ti because Jesus is within you. porque Jesús está en ti. So he desires us to recognize that he is our everything. Así que Él quiere que reconozcamos que Él es nuestro todo And that everything that we need, we can find within ourselves y que todo lo que necesitamos lo podemos hallar Christ en is nosotros within us. porque Cristo está en nosotros. Y so Él quiere que nos entienda eso. Así que él quiere que entendamos eso. But then he wants to understand that he comes to shine in us so that he can guide us in life. Pero él quiere mostrarnos que él quiere venir y alumbrarnos para poder guiarnos en la vida. And so as he's the light, what we've got to recognize just like this right here is Entonces, that Entonces lo que tenemos que entender que él es la luz y al igual que esto aquí. Is we're, we're living in this dark world right now. Estamos viviendo en este mundo oscuro ahora. And the world is so dark. Y el mundo está tan oscuro. And so y tan desafiante. And so confusing. Y tan confuso. And if we're not careful, y si no tenemos cuidado, we can get into very quick dark spots. podemos entrar a lugares oscuros rápidamente. And what we have to recognize y lo que tenemos que reconocer is that Jesus came to direct and guide us. es que Jesús vino para dirigirnos y guiarnos. Not to just help what's happening on inside of us, no solo para ayudar lo que está sucediendo dentro de nosotros pero al enfrentar los desafíos externos alrededor Él quiere guiarnos con su luz We see that in the Old Testament. lo vemos en el Antiguo Testamento in Exodus 13, 21, en Éxodo 13, 21 donde dice que el pueblo de Dios era guiado por Dios por una columna de fuego en las noches so is Jesus doing the same with you. Ahora Jesús está haciendo lo mismo And contigo. Those that that day. Y los fariseos que escucharon a Jesús entendían eso. When he said that those walk in darkness, Cuando Él dice para que esos no anden más en las tinieblas, they the with that to 13. ellos entendían lo que Él estaba diciendo acerca del Antiguo Testamento en Éxodo 13. And that's why he said in John 8, verse 12, y por eso Él dijo en Juan 8, versículo 12, Whoever follows me, el que me sigue a mí, They will not walk in darkness. No andará en tinieblas. Can I encourage you right now? Puedo animarte a ti ahora. Listen, whatever's going on in your world. Mira, sea lo que sea que esté sucediendo en tu mundo. Jesus is the one to bring light to your situation. Jesús es el que puede traer luz a tu situación. And I think if we're really honest with ourselves. Y yo creo que si somos honestos con nosotros mismos. We all have some places that seem to be just a little dark. Todos tenemos áreas que se ven oscuras. It might be fear. Quizás sea temor. Your emotions might feel a little dark. Tus emociones quizás se sientan oscuras. Your finances might seem a little dark. Tus finanzas pueden parecer oscuras. It, it might be your relationships. Quizás son tus relaciones. It, it could even be your health. Aún podría ser tu salud. And, and this is where this message is so important for us to understand. Y aquí es donde este mensaje es tan importante que lo entendamos. That when things feel clouded, when things feel dark. Que cuando las cosas se sienten cerradas y oscuras. As we cry upon Jesus, al clamar a Jesús, he immediately comes to bring light to that dark situation. Él viene para traer luz a esa situación oscura. And, and I want to do something right now. Y yo quiero hacer algo ahora mismo. Whatever it is that you're facing that feels just a little bit more dark than usual. Sea lo que sea que tú estás enfrentando que se siente ahorita más oscuro de lo normal. I, I want you to be honest with me and everybody and type in whatever it is you feel you need Jesus. Y yo quiero que tú seas honesto conmigo y con todos los demás y escribe en los comentarios dónde necesitas que Jesús alumbre en tu vida. Y yo quiero convertir esto en cientos de lugares de oración en toda la región. Y mientras tú escribes tu necesidad en el área de los comentarios, you say, Jesus, shine on my health. Y tú tal vez pones Jesús ilumina Jesus, en mi salud. Jesus, shine on my marriage. Jesús ilumina en mi matrimonio. Shine on my finances. Ilumina en mis finanzas. As soon as you put that, Cuando tú escribes eso, screen, yo quiero que de ahí and mires a la pantalla me, y quiero que ores conmigo. Y quiero que ores por estas cosas que están Let's en pantalla. Take 60 seconds and pray together. Tomemos 60 segundos y oremos juntos. But Jesus, we thank you. Señor Jesús, te agradecemos. And we're calling upon you. 
y estamos clamando a ti shine bright on us. que tú alumbres, ilumines sobre Lord, nosotros. Right now, there are hundreds of requests coming out on the screen. Señor, hay peticiones apareciendo en pantalla. Lord, there are people crying out for you to shine upon their health. Hay personas, Señor, que están pidiendo que ilumines o alumbres en el área de su salud. And upon their finances. Que traigas luz a sus finanzas. And upon their thought life. A sus pensamientos. Upon their emotions. A sus emociones. Upon their career. A su carrera. Upon their future. Su futuro. And Jesus, we're coming together. Y Jesús, nos unimos. All over this region. En toda la región. And Lord, we're begging you. Y Señor, te estamos to pidiendo bright on us right now. que tu luz brille sobre nosotros in ahora. Jesus name en el pray. nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Man, how many already feel a little bit better? ¿Cuántos ya se sienten un poco mejor? It's important to understand that's what Jesus was saying to us first. Es importante entender que eso es lo primero que Jesús he, nos está he diciendo. He doesn't want you walking in darkness. Él no quiere que tú andes en oscuridad. Everything that you need, you have within you. Todo lo que necesitas lo tienes dentro Because de ti. Because Jesus comes to shine bright upon us. Porque Jesús viene para brillar su luz sobre nosotros. But he takes it one step further. Pero de ahí lo lleva a otro paso más. And I want to just look at this one last thought. Y yo quiero ver este último pensamiento. He says this at the last part of verse 12. Él dice esto en la última parte del versículo 12. He says that we won't walk in darkness. Dice que no andaremos en tinieblas. But we will have the light Of life. sino que tendrá la luz de vida. And this isn't just light that works in us, y esto no solo es luz que alumbra en nosotros o dentro, actually the light that shines through us to those who need that light. Pero es la luz que brilla a través de nosotros a otros que necesitan esa luz. See, Jesus made this point. Jesús hizo este este era su punto. In Matthew chapter 5 verse 14. En Mateo capítulo 5 versículo 14. He said, "You are the light of the world." Él dijo ustedes son la luz del mundo son como una ciudad en lo alto de una colina donde no se puede esconder And he's saying that it shouldn't be put under a lamp. Y él dice no se debe esconder una lámpara. But it lámpara, needs to be placed where everyone can see it. Sino que se pone en alto donde todos la pueden ver. And so he tells us that we can show light of Christ in us to others Through our good deeds. Así que él nos dice que nosotros podemos mostrar la luz de Cristo a otros por medio de nuestras buenas and, and obras. Listen, if there was ever, ever a truth that we need to understand to possess, it's this one. Si alguna vez ha habido una verdad que tenemos que entender y adueñarnos de ella es esta. We just turn on the news. Si encendemos las we just noticias. Talk with someone down the street. Si hablamos con alguien en we la just calle. We recognize we are bombed. Bombarded with darkness right now. Es fácil reconocer que estamos siendo bombardeados con oscuridad. And I understand that we too are facing difficult times. Y entiendo que nosotros también estamos enfrentando tiempos see, difíciles. See, the good news is this. La buena noticia es esta. Is that we have the answer. Es que nosotros tenemos that la that respuesta. That light is within us. Que la luz está dentro de nosotros. And it's to shine through us to those who need that light. Y que debe brillar a través de nosotros a los que necesitan And esa this luz. This is what we're all about at Man. De esto nos tratamos aquí en Manor House. Church for the journey. Somos una iglesia para tu caminar. And one of our primary purposes. Y uno de nuestros propósitos principales. Is to let all of those people know around us. Es dejar saber a todos los que nos rodean. That the light that is within us. Que la luz que está dentro de that, nosotros. That comes to guide us. Que viene para guiarnos. Is something that we can actually pass on to others. Es algo que nosotros podemos tomar y pasar a otros. So that as they begin to do life. Para que con Conforme ellos that's, caminan la vida, that same light will direct them as well. Esa misma luz les guiará a ellos también. And listen, that's why I'm excited about us as a church family. Y por eso estoy emocionado por nosotros como una familia. I am so proud of all of the things that you're doing. Estoy tan orgulloso de todas las cosas que estás We haciendo. We could spend an entire week just celebrating the hundreds of stories and testimonies. Podríamos pasar una semana entera celebrando los cientos de testimonios e historias. And from the bottom of my heart. Y desde lo más profundo de and mi corazón of all of the y de parte de todos los ancianos, can I just say thank you. puedo decirles thank gracias, you for giving. gracias a ti thank por dar, you for caring. gracias por preocuparte, thank you for sharing. gracias por compartir, and it's because of you es por ti that heaven will tell the story que el cielo contará la historia de thousands and thousands of people that have been touched because de of you. De las miles de personas que han sido tocadas e impactadas por ti. 
So let me just ask you to do four quick things as we Así close. que permíteme pedirte que hagas cuatro cosas rápidamente These are real practical takeaways. Cosas prácticas para que tú hagas. The first thing I'd love for you to do lo primero que me encantaría que hagas is to shine bright to those who are living with you. Es que brilles a aquellos que están viviendo contigo. Let's love each other. Amémonos and, unos and a otros. And pray for each other. Oremos unos and serve por otros. each other. Sirvámonos unos One of the otros. greatest ways we can shine on others Una de las mejores formas en las que podemos brillar sobre otros are to those that are closest to us. Es con aquellos que viven más cerca de nosotros. Here's the second thing where I think you should shine bright. Aquí está la segunda cosa donde tú to puedes shine brillar. Bright to those around you. Brilla con quienes están a tu alrededor. Your neighbors, your friends, your family. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia. Pick up the phone and call someone. Toma el teléfono y llama Send a alguien. Send them a text. Envíales un mensaje de texto. You can pray for them. Pregúntale, ¿cómo puedo orar por ti? Send tí? out a few thank you cards. Manda algunas tarjetas de Take agradecimiento. Take some of this extra time. Toma un poco del tiempo extra ahora mismo. And just look for ways to shine bright on those around you. Y busca formas de brillar esa luz a los que están a tu alrededor. You could shine this way by shining bright through social media. También puedes brillar en las redes sociales. You have such a wonderful opportunity to reach thousands of people. Tenemos una oportunidad tan maravillosa de alcanzar a miles de personas. So I want to just encourage you to post some encouraging words. Así que quiero animarles a que pongan palabras de ánimo. To share an exciting story. Comparte una comparte una historia emocionante. Even right now, stick around for another service and and start your own watch party. Aún ahora mismo, quédate para otro servicio. Mira esto otra vez y compártelo con otros. Invita a otros. You could even invite someone to your own virtual group. Puedes aún invitar a alguien a tu propio grupo virtual. The technology is helping us to reach thousands of people. La tecnología nos está ayudando para alcanzar a miles de personas. And Jesus can shine bright through you to do that. Y Jesús puede brillar a través de ti para hacer eso. And last. Would you do me a favor? Y por último, ¿me haces un favor? Would you shine bright upon our pastoral team? Puedes brillar tú con nuestros and equipos upon pastorales, our missionaries, nuestros misioneros, upon our church planners. nuestros plantadores de iglesias. Uh, every single one of them have been pouring out. Cada uno de ellos ha estado dando y dando. They've been going above and beyond the call of duty. Han ido más allá de lo, lo que se pide normalmente. And as we have honored our first responders, y mientras hemos honrado a los rescatistas, los de primeros sure auxilios, let's make sure that we're remembering our own that are on the front lines. Recordemos también a los que nos nosotros hemos enviado Send your pastor a text. Envíale un texto a tu pastor. Tell him that you love them. Dile que le amas. I can say this as we close. Yo puedo decir esto al cerrar. That when the light parade happened for me, que cuando aquel desfile de luz sucedió para mí, my wife and I cried. Mi esposa y yo lloramos. Because we were so grateful. Porque estábamos tan that agradecidos. There are people that were willing to shine the light of Jesus upon us. Que había gente dispuesta a alumbrar la luz de Cristo sobre nosotros. Can I ask you to pray with us right now? Puedo pedirte que ores con nosotros you ahora. Your head and close your eyes. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Jesus, we thank you. Jesús, te agradecemos. That you are the light of the world. Que tú eres la luz del mundo. And we're so grateful. Y estamos tan agradecidos. That you came to shine upon us. Que tú viniste a brillar sobre nosotros. Lord, I know there's many out there right now. Señor, yo sé que hay muchos allá afuera. They're listening to our voice. Que están escuchando nuestra voz. That even typed in the comment section earlier que aún escribieron en los comentarios antes Jesus shine bright in me Jesús brilla sobre mí And I told you we would pray for you. Y yo les dije en ese momento And que vamos a orar you, por ustedes. Y si ese eres tú, I just want you to pray this simple prayer with me. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Jesus, Jesus, I recognize yo reconozco that I'm separated from you. Que estoy separado de ti. And I need you in my life. Y te necesito en mi vida. Would you come? Puedes, ven por favor. Would you forgive me of my sins? Perdóname mis pecados. Would you fill me with your light? Lléname de tu luz. That I might follow you all the days of my life. Para que yo te pueda seguir todos los días de mi vida. That I might shine bright for you. Que yo pueda brillar para ti. In Jesus name. En el nombre de Jesús. And Lord, I want to thank you. Y Señor, te agradezco. Lord, we pray for every person right now. Oramos por cada persona ahora. Your light to shine on their life. Que necesita que tu luz God, brille. Shine now upon them sobre sus vidas brilla Señor y Padre yo te pido al cerrar aquí Padre brilla a través de nosotros danos a nosotros la oportunidad de ser esa luz del mundo que nos has llamado a ser te pedimos esto en el gran nombre de Jesús Amén Amén Hey God bless you 
Gracias y que we Dios les bendiga. Les amamos. Have a great week. Que tengan una buena And semana. Go shine bright for Jesus. Brillemos para Jesús. Qué increíble mensaje el de hoy. Jesús es la luz del mundo en medio de la oscuridad. Él hace resplandecer su gracia sobre nosotros y nos llama a ser luz también para los demás. Si tú recibiste hoy algo de parte de Dios, ¿por qué no le das las gracias a nuestro pastor general en los comentarios? Si hoy tomaste la decisión de poner a Jesús en el primer lugar de tu vida, queremos celebrarlo contigo. Ya tomaste el primer paso, el más importante. Ahora nos gustaría desafiarte a tomar uno más. Envíanos un mensaje privado en nuestra página de Facebook, The Manor House en Español, para poder orar por ti para poder ayudarte a comenzar tu caminar con Jesús y para conectarte con todo lo que la familia de Mana House tiene para ti. Iglesia, sigamos conectados a lo largo de la semana en grupos virtuales y oración por Facebook Live martes y jueves. Esperamos que tus niños disfruten las actividades que tenemos para ellos en manahousekids.com diagonal español. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.